Днес ще ви науча на всичко, което трябва да знаете, за да сгубите сами своя работен или геймърски компютър. До мен е новият ми компютър, който е с най-бързият персонален процесор в света към днешна дата. Ако гледате видеото до края, ще разберете защо някой, който не играе игри, точно като мен, би закупил такова чудовище. Когато бях малък и в квартала ми казваха Цецо Хакера, редовно идваше някоя възрастна жена, която ме молеше да поправя нейната печка, бойлер или телевизор. Защото хората често си мислят, че ако разбираш от компютри, можеш да поправяш и бяла техника. Ако трябва да закупим конфигурацията в момента, заедно с трития монитора, които имам, ще похарчим над 10 000 лева. Много съм развълнуван, защото частите най-после пристигнаха, сгубих ги съвсем скоро, и съм готов да ги тествам. Но преди това искам да обсъдим защо правилният избор на компоненти е толкова важен за една конфигурация. В днешното видео ще споделя следните неща. Какво трябва да знаем преди да решим кой ще бъде нашият компютър? Как да решите дали трябва да закупите лаптоп или настолен компютър? Как да спестите пари при покупката на вашия компютър. Как да направим балансирана система, която да ни служи за работа, без да изхарчим твърде много пари. Нека започнем от скучната част. Кой компонент в компютъра, за какво служи и как работи. Ако си мислите, че ще успеете да сгубите конфигурация, без да знаете какво има в нея, жестоко се лъжете. Процесор, CPU, това е компонентът в системата, който прави изчисленията. CPU идва от централен процесор. Тук те се делят на две основни конкурентни групи – AMD и Intel при Windows машините. Това е самия мозък на компютъра, приверено на прост език. Компонентът – видеокарта. Това е частта, която показва графиките на компютъра. Интересното е, че през последното десетилетие, за да спестят пари, производителите поставят видеокарта в процесора на компютъра. Ако не се налага да закупуваме отделна такава, можем да се закупим бюджетно процесор, който има вградена видеокарта. Но ако имаме сериозна нужда от обработка, ще трябва да се охарчим, защото видеокартите поради липсата на силици са много скъпи през последната година. Ако не ни се налага да обработваме изображения, да играем игри, можем спокойно да закупим процесор с градена видеокарта и ще спестим солидна сума пари от нашия персонален компютър. Ако се колебаем какво да закупим, можем да разгледаме бенчмарк тестовите. Това са тестови на видеокарти, които можем да достъпим съвсем свободно в интернет и да изберем каква видеокарта искаме спрямо производителността, защото моделите постоянно се променят. Третия компонент е паметта. Паметта се дели основно на две групи. RAM, Random Access Memory. Това е паметта, която зарежда приложенията. Представете си, че говорите с някой по телефона и той ви казва адресът ми е Хаджи Димитър 10. Изпратете го по еконт на името Иван Иванов. В този момент ние се налага временно да запомним тази информация и след като я запишем вече ни не трябва и ще я забравим. По същия начин работи и рама на компютъра. Той временно запазва информацията, която ползваме и колкото повече неща използваме наведнъж, от толкова повече рам памет се нуждае нашия компютър. Внимавайте с паметта, защото много често тя е по-скъпа само защото свети. Гледайте внимателно спецификациите, за да не изхарчите излишно пари. Вторият вид памет е постоянната. Това е така нареченият хард диск. В постоянната памет съхраняваме всичката информация на компютъра. Снимки, филми, работни файлове. Има и други видове памет, но за тях няма да говорим, защото те са вградени в определени компоненти от нашия персонален компютър. Няма нужда да говорим за тях, тъй като не можем да ги подберем. Следващата част е дънната платка. Това е компонентът, на който ние поставяме всички части на нашата компютърна система. И те започват да функционират заедно. С какво трябва да се съобразим обаче? Да речем, моят стар компютър беше с сокет 1151. Сокет е гнездото, мястото на което монтираме съответния процесор. Тоест, първо ние трябва да подберем дъно, което да поддържа процесора, който ще поставяме на него. На всеки процесор пише сокета, който ние трябва да закупим. За новата ми конфигурация сокета е 1700, отново на Intel. Трябва да имаме достатъчно добро охлаждане, в конкретния случай аз имам много добро охлаждане, което е на няколко години и се наложи 
да закупя преходник, за да мога да охлаждам и новия си процесор. Да имаме достатъчно места за всички компоненти, USB портове, вградена звукова карта и прочее. Това е много важно, за да закупим едно дъно. Отбелязвам, че дъното и котията е важно да са съобразени като размер. Ако дъното, което изберем е размер ATX, да речем, трябва да съобразим това и с котията. Тоест, трябва да е подходяща за нашето дъно. Захамването. Както може би се досещате, това е частта, която подава ток на всички компоненти. За него най-важно е да има достатъчно мощност, за да захрани всички части и да остане някакъв резерв. В случая всеки отделен компонент в системата има собствена консумация и трябва общата такава, да е под капацитета на захранването. С две думи, ако използвате вградена видеокарта, процесора и по-нисък клас такъв процесор, няма нужда да харчите за захранване над 1000 вата. И обратното, ако ще купувате геймърски компютър или компютър за работа, е много добра идея, купувайки скъпата видеокарта, да купите и правилното захранване. Важно е да съобразите захранването с това дали ще бъде модулно или не. Лично за мен модулните са много по-добрият вариант, защото имат отделни кабели и не пречат на охлаждането. Охлаждането от своя страна е важно да подберем правилно. Лично аз предпочитам въздушни охлаждания, защото не искам Нищо да ми дърка в кутията, така да го нарека. Разбира се, има и много други компоненти, които ще ни трябват. Мишка, клавиатура, монитор, стол, озвучителна система, но за тях ще говоря в бъдеще. Напишите в коментарите вие с каква компютърна конфигурация сте в момента и какво бихте се закупили, ако имате достатъчно възможност. Първото и най-важно нещо, което трябва да знаем преди да решим, какъв ще бъде нашия компютър и за какво ще го използваме. Ако ще играем игри или ще обработваме видеа, както в случая правя аз, е най-добре да не си купуваме лаптоп. Много хора гледат само спецификациите и после са разочаровани от покупката, защото мобилните версии на едно и също устройство са много по-слаби от десктоп версиите. Само за сравнение, Охлаждането на компютъра тук до мен тежи почти колкото един цял лаптоп с монитора. Няма как процесорът на лаптопа да има същата производителност. Това въжи за всички отделни компоненти в него, но особено за надежността, защото той не е предвиден да се използва дълго време на максимум, дори да е геймърски. След като сме решили за какво ще използваме нашия персонален компютър, време е да видим с какъв бюджет разполагаме. Както по-рано казах, има много неща с които трябва да се съобразим. Първо и най-важно при избора на компютър е да решим дали сме за мобилен или настолен. Лично аз препоръчвам закупуването на мобилен компютър само ако имате нужда от него. В противен случай харчите повече пари излишно, защото не са толкова стабилни и надежни спрямо дестоп системите. За тези от вас, които имат нужда да работят от различни локации е неизбежно, а за всички останали ще трябва да си подберат дестоп конфигурация. Хубавото на дестоп машините е, че могат да се апгрейдват. Ако закупите лаптоп и се наложи да преминете на по-мощна видеокарта, след време ще трябва да смените целият компютър, което е ужасно неудобство. Сега давам пример с конфигурацията, която имам тук до мен. Ще използвам въздушното охлаждане, което е най-доброто въздушно света и до ден днешен и няма нужда да купувам ново 3 години по-късно. Закупих само един преходник за новия процесор, който струваше 14 лева, защото е различен сокет. Охлаждането е NHD14 на Noctua. Ще сложа видеокартата, която закупих преди 6 месеца, така вместо да купувам всичко на ново, както би станало с мобилен компютър, ще спестя пари за захранване, монитор, памет, хард дискове. Как всъщност можете да спестите пари? от покупката на компютър. Ако ще го използвате само за работа, която не включва обработка на видео и не планирате да играете тежки игри, можете да закупите един професионален дел Optiplex 7010 и да му добавите бърз диск SSD, който ще бъде напълно достатъчен. А цената му ще бъде не повече от 500 лева. Но ако искате сериозна машина, на която да играете игри и да обработвате видеа, ви съветвам да отделите доста повече пари. Можете да закупите и монитор второ употреба, защото повечето добри нови модели са ужасно скъпи. Тук ще вметна нещо много важно за мониторите. Търсете монитори, които имат IPS матрица, за да имат по-добри цветове, контраст и по-добър ъгъл на виждане. Те разбира се са и доста по-скъпи, 
Важно е мониторът да няма трептения. В спецификациите може да видите, че пише PWM или Flicker Free Monitor. Това е много важно. 4. Как да направим балансирана конфигурация? Отговорете си на следните въпроси. Колко хард диск искам да има? Ще играя ли игри? Ще обработвам ли видеа? Първо избираме дъното. Не е никак лесна задача да изберем правилното дъно. В моя случай ми се искаше да използвам дъно с DDR5 памет. Но поради факта, че на пазара паметите по 32 ГБ са и дефицит, и ужасно скъпи, реших, че не е момента да купувам RAM за 3000 лева и закупих дъно с DDR4, което ще ми даре възможност да използвам същите 2 по 16 ГБ от стария компютър и да добавя 2 по 32. Пресметнах консумацията на видеокартата, новия процесор и останалите компоненти и разбрах, че всяко захранване с капацитет от поне 1000 вата ще ми свърши работа. А моето старо го закупих 1300 вата, за да мога, ако подменям в бъдеще процесора, както правя в момента, да няма нужда да продавам захранването, да купувам ново, т.е. трябва да закупите частите си според нуждите си. Ако се съобразите с това, вашата конфигурация ще бъде балансирана. Какво ще рече балансирана? Ако имате най-силните ръце в света, но прекалено слаби крака и се наложи да качите един чувал пясък по стъпалата до третия етаж, ще го вдигнете с ръце, но краката ви ще поддадат. Същото е и при компютрите. В случая, за да използвам много бърза видеокарта, ми трябва и сериозно захранване. А за да сложа и бързия процесор, ще ми трябва и доста сериозно охлаждане. Освен това, ако не закупя нов, много бърз хард диск, и да тръгна да обработвам нещо, ще бъде много бавно, защото няма да има полза от това, че процесорът и видеокартата са много добри, след като харда е бавен и през цялото време ще го изчаквам да мисля. Това е да имаме балансирана система. Трябва да съобразим частите, да не купуваме едни части да са много скъпи, а други от друга страна да бъдат много ефтини. Ако това видео ви е харесало, приятели, Ударете един коментар, един палец нагоре и не забравяйте да гледате и видеото, в което показвам как апгрейднах видеокартата на моя компютър преди няколко месеца. Благодаря ви!